hoe bindend is een purpose, een charter, een verklaring gedaan op de website. En hoe, zeer belangrijk voor u, onze leden, en voor ons als Governance Instituut, moeten wij als ondernemingen, als governance actoren, daarop inspelen. Je ziet hier enerzijds de groei van de economie, real GDP, anderzijds de groei van de bevolking, rode curve is de groei van de bevolking. We zien een explosie van de welvaart in de samenleving en dat heeft allerlei effecten. Het eerste effect, en dat zien we hier op deze curve al, is wat men noemt sustained population growth. Dat is dat uw populatie blijft groeien, dat is historisch nieuw. Er zijn drie krachten bezig die meebrengen dat duurzaamheidsthema's alleen maar kunnen belangrijker worden in de werking van de samenleving. Dat is één, de waardeverschuiving. Die is voor mij de meest belangrijke, omdat dat een kritisch expressief individu laat ontstaan, dat bereid is om te reageren. Tweede ding is zijn uw legale en uw staatsstructuren, die veel meer macht kunnen uitoefenen, veel meer mogelijkheden hebben op controle. Het derde element is de markt zelf. Dus onderschat niet hoezeer ook de marktwerking zelf dit al binnengebracht heeft. En het is voor mij echt wel de centrale rol van de Raad van Bestuur om een brede blik te behouden op de interactie tussen bedrijven en samenleving en veel meer zich bewust te zijn van die duurzaamheidsuitdagingen die niet zullen verdwijnen, maar die alleen maar zullen toenemen. Na drie notaire professoren ga ik uh, proberen een beetje een, een view van de business te geven uh, rond de verantwoordelijkheid van bedrijven en hun raad van bestuur. Als we kijken naar de meest recente Corporate Governance Podium van 2020 voor beursgenoteerde bedrijven, dan is daar eigenlijk in het tweede hoofdstuk, tweede principe, heel duidelijk ingeschreven dat een raad van bestuur vandaag duurzame waardecreatie moet nastreven en dat zij balans moet zoeken tussen de rechtmatige, ik zou zeggen, belangen en verwachtingen van niet alleen aandeelhouders, maar ook alle andere stakeholders. Als we dan kijken naar het complexe model dat je hier ziet, dan zie je in het midden bovenaan dat wij eerst en vooral onderhevig zijn aan heel wat wetgeving. Dan zie je aan de linkerkant heel wat initiatieven die gebeuren, om, die, die opgericht zijn, die gelanceerd zijn, om eigenlijk iedereen in de maatschappij naar meer sustainability te drijven. En rechts zie je dan uh, een aantal vrijwillige, laat ik zeggen, councils, boards die bestaan. En dan kom je op die lijn communicatie, waar wij ook als bedrijven, ik denk, wat ik zeg, wij als bedrijf, geldt voor elk bedrijf, meer en meer moeten die topics hè, rond sustainability opnemen in jaarverslag, in business reports, op de website. En met al die gegevens ga je dan naar een, ik zou zeggen, een nieuwe categorie rating agencies, niet meer degene die de financial strength van companies uh, onderzoeken, maar degene die kijken, is dit een bedrijf dat in zaken ESG top is, medium is of heel zwak is. Van die 17 United Nations Sustainable Development Goals hebben we 10, dat zijn degenen die wat groter zijn, waar we actief willen ontwerken en om een best effort uh, willen we daar zoveel mogelijk in die 14 landen waar we zijn toe bijdragen. Tweede grote keuze die we gemaakt hebben naast die 10 SDGs is dat we zeggen we willen die United Nations Principle for Responsible Investment, die willen wij ondertekenen. Want ik denk, ja, dat is misschien wel de grootste beweging die er kan komen, dat die bedrijven die absoluut niet zich transformeren, inspanningen doen, om eigenlijk die issue van het klimaat op te nemen en daar ook hun model op te veranderen, ja, hoe kun je die het meest doen bewegen? Dat is door effectief ja, de druk op te zetten vanuit de investor community. Ik zou zeggen, als dat mijn laatste boodschap mag zijn, uh, probeer zoveel mogelijk die weg op te gaan. Er is geen alternatief, maar voel je ook niet te snel gefrustreerd als het allemaal niet in 1, 2, 3 uh, perfect is, want dat is het bij ons ook nog niet geweest. Ja.